ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో గోవిందరాజస్వామి తెప్పోత్సవాలు ఆండాల్ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామి వారికి స్థాపన తిరుమాంజనం భక్త శోభితంగా అప్పలాయకుంట క్షేత్రం కుటుంబ సమేతంగా స్వామిని దర్శించుకున్న జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం దేవుని కడపలో శ్రీవారికి పుష్పయాగ మహోత్సవం పరిమళ భరిత పుష్పాలతో పుష్ప కైంకర్యం కొత్త సొబ్బకులతో సుందరంగా ముస్తాబవుతున్న కోనేరు తిరుమల శ్రీవారి పుష్కరిణిలో శరవేగంగా అభివృద్ధి పనులు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నాలుగవ రోజైన శనివారం ఆలయంలోని కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ ముఖమండపంలో స్నానపీఠంపై ఆండాల్ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామిని కొలువ తీర్చారు అనంతరం అర్చకులు కలస స్థాపన కలస పూజ పుణ్యహవచనం తదితర వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి పంచామృతాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో వేదుక్తంగా అభిషేకించారు ఆ తరువాత స్వామి అమ్మవార్లను పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్నపన తిరుమంచిన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఆపై ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు నేటి సాయంత్రం ఆండాల్ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామి వారు గోవిందరాజస్వామి పుష్కరిణిలో తెప్పపై విహరించి భక్తులను అనుగ్రహించనున్నారు అప్పలాయకుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు స్వామివార్లకు పూజలు జరిపి అఖిలాండం వద్ద కొబ్బరికాయలు కొట్టి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు మహిళలు అఖిలాండం వద్ద దీపాలు వెలిగించారు అలాగే తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శనివారం కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి డిప్యూటీ ఈవో ఝాన్సీరాన్ని స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అనంతరం ఆయన స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని పూజలు జరిపారు దర్శనానంతరం పండితులు వేదాశిర్వచనం పలుకగా అధికారులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు తరువాత ఆయన శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడారు ఓం నమో వెంకటేశాయ భక్తులు తిరుమలకు వచ్చినప్పుడు తిరుమలలో భూవరాహ స్వామిని సందర్శించి వెంకటేశ్వర స్వామిని సందర్శించి క్రింద అమ్మవారిని పద్మావతి అమ్మవారిని సందర్శించి తదుపరి మనకి ఇక్కడ అప్పలాయ గుంటలో తర్వాత నారాయణ వనము నాగలాపురము శ్రీనివాస మంగాపురము ఇటువంటి గోవిందరాజస్వామి కోదండరామస్వామి కపిలేశ్వర స్వామి ఇటువంటిది కానీ మనం పూర్తి చేయగలిగితే టోటల్ యాత్ర సంపూర్ణంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో రాబోయే రోజుల్లో దీని మీద పబ్లిసిటీని తీసుకొని రావడం వలన వచ్చే భక్తులకు స్థల మహిమ స్థల ప్రాశస్త్యము స్థల పురాణము తెలిసే విధంగా ఈ పోస్టర్లు కూడా ప్రింట్ చేయడము నిన్ననే నేను సివిఎస్ఓ గారు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు తిరుపతి పట్టణం అంతా పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ రూపంలో ఈ యొక్క వెంకటేశ్వర స్వామి మరియు అమ్మవార్ల యొక్క హోర్డింగ్స్ని తిరుపతి పట్టణం అంతా పెట్టబోతున్నాము అదేవిధంగా అక్కడక్కడ ప్రతి స్థలం యొక్క పురాణ మహిమలు తెలియజేసే పోస్టర్లు కూడా లాంచ్ చేయడం ఒకటి తదుపరి భవిష్యత్తులో ఒక త్రీ డి ప్రొజెక్షన్ మ్యాపింగ్కి వెళ్తున్నాము అంటే లేజర్ లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై ద స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అనే టెక్నాలజీ ద్వారా లైట్ అండ్ సౌండ్ షో పద్ధతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి మహిమలను తెలియజేసే విధంగా ఈ పుష్కరణిలో ఏర్పాటు చేయాలి విధంగా ఒకటి ప్లానింగ్ ఉంది అదేవిధంగా బై నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఒక ఐవీఆర్ఎస్ను కూడా టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని తీసుకొని రాబోతున్నాం ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ద్వారా భక్తులు ఏ విధంగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు దర్శనం అనేది అత్యంత సౌలభ్యంగా వేగంగా సృజనాత్మకంగా జరిగే విధంగా దర్శన భాగ్యం కల్పించడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయడము అన్ని బ్రహ్మోత్సవాలు మాఘమాసంలో ప్రారంభమవుతాయి కాబట్టి వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా ఐవీఆర్ఎస్ను కూడా రన్ చేస్తే వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ను కూడా తీసుకొని మనం భవిష్యత్తులో ఇంకా మెరుగైన రీతిలో ఈ దేవాలయాల యొక్క అభివృద్ధికి పాటుపడగలము 
కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి పుష్పయాగ మహోత్సవం కన్నుల పండువుగా జరిగింది బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం ఇక్కడ స్వామివారికి పుష్పయాగాన్ని వేడుకగా నిర్వహిస్తారు ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీలక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కొలువ తీర్చారు అనంతరం చామంతి రోజ మల్లె జాజి కనకాంబరం తులసి తదితర పరుమల భరిత పుష్పాలతో స్వామివారిని అర్చించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా పుష్పయాగ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు చిత్తూరు కట్టమంచిలో నిర్మితమైన పురాతన శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి స్నపన తిరుమంచనం పాంచరాత్ర ఆకముఖంగా జరిగింది భీష్మ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ స్వామివారిని ఉత్సవ పీఠంపై వెంచపు చేసి పలు రకాల ద్రవ్యాలతో అభిషేకం జరిపారు తరువాత పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలంతో స్నపన తిరుమంచనాన్ని ఆకముఖంగా జరిపారు ఆ తరువాత కోనేటి వద్ద సుదర్శన ఆళ్వారుకు పూజలు జరిపి చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు తిరుమలలోని శ్రీవారి పుష్కరిణి కొత్త సొబ్బగులతో భక్తకోటికి కనువిందు చేయనుంది స్వామివారి పుష్కరిణిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ కోనేరు కోటానుకోట్ల తీర్థాల అపురూప సంగమం శేషాచల సానువుల్లోని తీర్థ జలాలు ఈ పుష్కరిణిలో కలుస్తాయని ప్రతీతి అంతటి విశిష్టమైన ఈ కోనేటిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తే పాపకర్మలు తొలగిపోయి సుఖశాంతులు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పుష్కరిణి సుందరీకరణకు శ్రీకారం చుట్టింది అభివృద్ది పనుల్లో భాగంగా పుష్కరిణి తూర్పు ఉత్తర దక్షిణ వైపుల్లోని కంచెను తొలగించింది ఈ స్థానంలో ఇత్తడి కంచెను అమర్చేందుకు శర వేగంగా పనులు సాగుతున్నాయి భక్తులను ఆకట్టుకునేలా పుష్కరిణిని అత్యంతం సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం ప్రకాశం జిల్లా పెళ్లూరులో వెలిసిన శ్రీ జ్వాలాముఖి అమ్మవారి దేవస్థానం వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ గురునాథేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్వాలాముఖి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువ తీర్చారు అనంతరం అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమొక్తంగా జరిపారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామి అమ్మవార్ల కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు శ్రీకాళహస్తిలోని దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ ఏడు గంగమ్మల దేవస్థానం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి విశేష హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరులో వీరమ్మ తిరుణాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి పదిహేను రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ ఉత్సవాల్లో తొలి రోజున అమ్మవారి గ్రామోత్సవం వైభవంగా జరిగింది సంప్రదాయానుసారం పట్టణ పోలీసులు అమ్మవారికి పుట్టింటి తరపున సారిను సమర్పించారు అనంతరం అమ్మవారు మేళతాళాలు మంగళవాయిత్యల నడుమ మెట్టినింటికి తరలి వెళ్లారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన గ్రామోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని హారతులు సమర్పించారు 
తూర్పు గోదావరి జిల్లా కత్తిపూడి సమీపంలోని సీతమ్మ పేటలో కొలువైన శ్రీ దుర్గా మీనాక్షి అమ్మవారికి విశేష పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని నూతన వస్త్రాలు పుష్పమాలలు నిమ్మకాయల మాలలతో చక్కగా అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక తూర్పుగోదావరి జిల్లా తోడంగి మండలం నగరంలో కొలువైన ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి ప్రత్యేక పూజా మహోత్సవాల్లో భాగంగా రథోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు లక్ష తులసి పూజలు నిర్వహించారు తరువాత ఉభయ దేవేరి సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై కొలువ తీర్చారు ఆపై మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి రథోత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది భక్తులు అమ్మవార్లను కనులారా దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం రామనగరంలో కొలువైన శ్రీ పెద్దమ్మ ఆలయ వార్షికోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది వేకువజామునే మంగళ ద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు వివిధ రకాల కూరగాయలతో పాటు నిమ్మకాయల మాలలతో అమ్మవారిని అలంకరించి కుంకుమ పూజలు జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని బోనాలను సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు అలాగే దేవరకొండలో కొలువు తీరిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి పుష్పపల్లకి సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి పుష్ప పల్లకిపై కొలువ తీర్చి పూజలు జరిపారు ఆపై స్వామివారు గ్రామ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారికి కర్పూర నీరాచనాలు సమర్పించారు విశాఖ జిల్లా ఉపమాక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో భీష్మ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారితో పాటు కొండ దిగువన గల వేణుగోపాల స్వామి వారులను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పూజలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారులను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు నిజామాబాద్లోని శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద ఆశ్రమాలయంలో ప్రతిష్ఠితమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్ట కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో యాగశాల కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు అనంతరం దత్తపీఠం పీఠాధిపతి శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామివారి ఆధ్వర్యంలో కుంభాభిషేక కార్యక్రమాలు ఆగముక్తంగా జరిగాయి యాగశాలలో ఉంచిన ప్రధాన కలశంలోని పవిత్ర జలంతో ఆలయ శిఖరానికి ప్రోక్షణ జరిపారు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించి తరించారు హైదరాబాద్ కంచి కామకోటి పీఠపాలిత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో నిర్వహిస్తున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా పుష్పయాగ మహోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి శ్రీ చక్రతాళ్వార్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను విశేషంగా అలంకరించి శేషవాహనంపై కొలువ తీర్చారు తరువాత చామంతి గులాబీ మల్లె లిల్లి తదితర విశేష పుష్పాలతో స్వామివారిని అర్చించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన పుష్పయాగ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామిని సేవించారు అలాగే తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో అమ్మవారికి తిరుమంజన సేవ వేడుకగా జరిగింది అమ్మవారిని ఉత్సవ పీఠంపై కొలువ తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత పసుపు చందనం పుష్ప మాలలతో అమ్మవారిని అలంకరించి పవిత్ర జలంతో స్నపన తిరుమంజనాన్ని ఆగమక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు తిరుమంజన సేవలో పాల్గొని అమ్మవారిని సేవించుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదగిరిగుట్ట పాత లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంకురార్పణతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు పేద పండితులు అంకురార్పణ చేశారు ఇందులో భాగంగా స్వస్తి వాచనం పుణ్యాహవాచనం రక్షాబంధనం తదితర వైదిక క్రతువులను పేద పండితులు వేదోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం బ్రహ్మోత్సవాలకు శుభారంభం చేస్తూ అంకురార్పణ ఘట్టాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు పంచభూతాల్లో వాయులింగ క్షేత్రంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో భీష్మ ఏకాదశి ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఏటా భీష్మ ఏకాదశి రోజున శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక సమేత శ్రీ వాయులింగేశ్వర స్వామివారు వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారు ఊరేగింపుగా సమీపంలోని విజ్ఞానగిరికి చేరుకుని ఆరాధనలు అందుకోవడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో ఆది దంపతులను వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని కొలువ తెచ్చి సకల శోభ అలంకరించారు ఆపై వేర్వేరు చప్పరాలపై కొలువ తీర్చి ఊరేగింపుగా విజ్ఞానగిరికి తీసుకువచ్చి కుమారస్వామి సన్నిధిలో ఆసీనులను చేసి ఆరాధనలు చేశారు భీష్మ ఏకాదశి నాడు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి భక్తులు పునీతులయ్యారు 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరంలో నిలవైన శ్రీలక్ష్మి జనార్దన స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక కళ్యాణోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా రథానికి మహాసంప్రోక్షణ నిర్వహించారు రథాన్ని వర్ణమయ పుష్పాలు అరటి మావిడాకులు పసుపు కుంకుమలతో అందంగా అలంకరించారు స్వామి అమ్మవార్లను రథశాలలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై వేంచేపు చేసి పూజలు చేసి హోమాలు నిర్వహించారు రథానికి పూజలు చేసి సంప్రోక్షణ జరిపి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఆపై ప్రధాన హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు చిత్తూరు తేనె బండలో నిలవైన శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి ఆలయంలో కుంభాభిషేక మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది తొలుత గణపతి పూజ మహాప్రాణ ప్రతిష్ట కన్యా పూజలను నిర్వహించారు తరువాత ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన హోమగుండంలో వాస్తు హోమాన్ని జరిపి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు ప్రధాన కలశాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి భక్తుల జయ జయధ్వానాల నడుమ నూతన గోపుర శిఖరాలకు స్వామివారి మూల విగ్రహానికి గణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కాళికాదేవి అమ్మవారు గంగా కావేరి కృష్ణ గోదావరి ఇత్యాది పవిత్ర నదీ జలాలతో ఏకకాలంలో మహాకుంభాభిషేకాన్ని నిర్వహించి పంచహారతులు సమర్పించారు భక్తులు విశేషంగా ఈ క్రతువులో పాల్గొని తన్మయులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో మాఘమాస ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో ఇక్కడి చింత చెట్టులో స్వామివారు స్వయంభూగా వెలిసినట్టు ప్రతీతి నాటి నుండి భక్తుల చింతలు తీర్చే స్వామిగా పూజలు అందుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారికి ప్రాతకాలమే మధుర ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి స్వర్ణ రజిత ఆభరణాలు పుష్పాలతో అలంకరించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని పలకిపై కొలువదీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లాలో పెనుగొండ ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఢిల్లీరావు టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు పార్థసారథి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు విగ్రహానికి పుష్పమాలలు వేసి ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు పెనుగొండలో రాయల వారి వేసవి విడిదిగా పేరుగాంచిన గగన్ మహల్ నుండి శోభాయాత్రను నిర్వహించారు డప్పు వాయిద్యాలు కళాకారుల ప్రదర్శనలతో రాయల వారి రాచరికపు వైభవం ముట్టిపడేలా శోభాయాత్ర సాగింది శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అష్ట దిగ్గజాల వేషధారణలో చిన్నారులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు శోభాయాత్రలో సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆంధ్ర భోజుడి దర్పం రాయల వారి రాజసం విశేషంగా ఆవిష్కృతమైంది చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా మాఘమాసంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వేడుకగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి హంసవాహన సేవ జరిగింది అన్నపూర్ణాదేవి సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారిని అర్చకులు సకల శోభితంగా అలంకరించి హంసవాహనంపై కొలువదీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి మహిళయ్యారు అలాగే చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం పెద్ద చెరువు గుంటలో నిలవైన రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయంలో పంచలోహ విగ్రహాల ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా వేణుగోపాలుని కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై సుందరంగా అలంకరించిన రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారిని కొలువదీర్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ మంగళ్య పూజలను జరిపారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి వారి కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేశారు గుంటూరులోని కొత్తపేటలో కొలువైన శ్రీ భద్రావతి సమేత శ్రీ భవన ఋషి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ నెల పదహారవ తేదీ వరకు జరిగే ఈ ఉత్సవాల భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత ఆలయ ఆవరణలో ప్రభాత భేరి గురువందనం నిత్యార్చన కార్యక్రమాలను జరిపారు శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీదేవికి పంచామృత బహుపాల రస సుగంధాలతో అభిషేకం చేశారు నూట ఎనిమిది కలువ పుష్పాలతో అర్చించి మహాలక్ష్మి హోమం అఖండ దీపం ధనాకర్షణ శ్రీ మహాసరస్వతి హోమం అఖండ విద్యా జ్ఞానం తదితర కార్యక్రమాలను జరిపి మంత్ర పుష్పం సమర్పించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తొండంగి మండలం ఏవి నగరంలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు గమనీయంగా జరుగుతున్నాయి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారికి షడసోపచారాలను పూర్తి చేసి నూట ఎనిమిది కలశాలలోని పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం సహస్రనామాల సహితంగా లక్షపత్రి పూజ నిర్వహించారు ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆలయాన్ని అందంగా అలంకరించిన తీరు ఆకట్టుకుంది
అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఒంటిమామిడిలోని పురాతన శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాలు కమనీయంగా జరుగుతున్నాయి ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా విశ్వేశ్వరుని లింగ స్వరూపానికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు చేశారు ఉపాలయంలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవికి అర్చకుల సూచనల మేరకు భక్తులు కుంకుమార్చనలు జరుపుకుని దివ్యాశిస్సులు అందుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం వయలిన్ ద్వయం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు బెంగళూరుకు చెందిన సింధు స్మిత శ్రావ్యంగా పలికించిన వయలిన కచేరీ ఆద్యంతం భక్తులను అలరించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పద్దెనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ